ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങില് അതോടൊപ്പം തന്നെ എം കോം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങില് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഭാഗം തിയറി ആണ് സെക്കൻഡ് ഭാഗം പ്രോബ്ലം ആൻഡ് തേർഡ് ഭാഗം പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ബോർഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മീനിങ് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് നാല് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അഞ്ചാമത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഓർ സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് എന്റർപ്രൈസസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് എല്ലാ എന്റർപ്രൈസസുകളും ഗുഡ്സ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല സം എന്റർപ്രൈസസ് ആർ ഓഫേർഡ് സർവീസസ് ചില എന്റർപ്രൈസസുകൾ സർവീസുകളാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ചിലവ് വരുന്നതിനെ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ഒരു സർവീസിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തലാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മീനിങ്സിന് തരംതിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസസ് ഇത് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രയാണോ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് അസർട്ടെയിനിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസസ് ഒരു സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവാം അക്കോർഡിംഗ് ടു വെൽഡൻ വെൽഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് അതായത് ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഏതൊരു സർവീസിനെയും അതിന് ആ സർവീസിൽ നിന്ന് ആ ചെയ്ത സർവീസിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത് ടു അസെപ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസസ് ആ ഒരു എന്റർപ്രൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സർവീസസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മീൻസ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ടു കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എന്റർപ്രൈസസിൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ക്ലൈം ടു എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് എന്റർപ്രൈസസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റേജുകളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ മറ്റൊന്ന് ടു മെഷർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർവീസസ് ആ സ്ഥാപനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരാട്ട് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഭാഗം തിയറി ഉണ്ട് ബാക്കി പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു പോയിന്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കോമ്പൌണ്ട് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നും കോമ്പസൈറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും എന്ന് പറയാണ് എന്താ സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അത് പേര് പോലെ തന്നെയാണ് വൺ യ
per 10 km per bed day per day per bed day per day 1 2 or more appo rendu enna vannu per passenger per kilometer per passenger kilo passenger um avarude kilometer appo rendu enna maan appo two days aanu idil ninnum verunnathu idinu vilikkunna peraanu compound ennu vilikkunnathu okay compound cost unit ennu parayunnathu okay namukku ithrayum karyangalu next ithrayum karyangalu namukku problem mai base cheyidumbo onnu koodi namukku discuss cheyavunnathanu then mattonnu transport costing or service costing namukku ariya ee operating costing ennu parnaya thanne ettom kududal namukku ee chapter la discuss cheyanulladhu transport costing ne kurichittanu okay appo nammal parnu number of enterprises galu service provide cheyindu adini example aikon namukku parayan pattuna transportation adodappo thanne hotels galu hospitals galu adodappo electricities adhe service provide cheyina oru naalo anja items galu udaharanangala nammal parnu adini ettom kududal namukku ee chapter la പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഓർ സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പാസഞ്ചർ മറ്റൊന്ന് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒന്ന് പാസഞ്ചറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് പാസഞ്ചറിന് പകരം ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിൽവേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകളും ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓർ സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാസഞ്ചർ പെർ കിലോ പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും തരംതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടാക്സി ഓർ ഓട്ടോ ടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇതിനെ സാധാരണ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പെർ കിലോമീറ്റർ ഫോർ ഉദാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെർ കിലോമീറ്ററിന് എത്രയാണോ ആ കാശാണ് ഞാൻ പേ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വരുന്നത് അതായത് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വരുന്നത് ബസ് ട്രെയിന് ഓർ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ മാത്രമല്ല സഞ്ചരിക്കുക അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും മീൻസ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ഒരു പത്ത് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പേരോ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയും അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളതും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഒന്നാമത്തത് പെർ കിലോമീറ്ററും മറ്റൊന്ന് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്ററും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോ ഇതിൽ തന്നെ ആര് വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും വന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ടെക്നിക്ക് അപ്പൊ സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റും പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടു നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊന്നാണത് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ രണ്ട് രൂപത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്ന് പാസഞ്ചർ മറ്റൊന്ന് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് നമുക്കറിയാം എന്താ വൺ പ്ലേസ് ടു മറ്റൊരു പ്ലേസിൽ അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക പാസഞ്ചറെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സാധാരണ ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ വരെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോമ്പൗണ്ടിനോടാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരാളല്ല കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ പെർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഇതിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു തിയറി പാട്ടായ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം There are three. First one, fixed or standing charges. Then second one, running and operating charges. Third one, maintenance charges. Three charges are in this classification. One thing we have to do is to do it. Fixed and standing charges. Fixed. Now, we have to do a bus. If you have to do a bus, you have to do a fixed item. ഒരു ചാർജസ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ മീൻസ് ഏത് ലൈസൻസ് ഫീ അത് അവരുടെ ആ ചാർജ
പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ ഓക്കെ ദെൻ സാലറി ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഈ ബസ് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് മെയിന്റനൻസ് ചാർജ് ആണ് ആ ബസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരുപാട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടയർ ടയറിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും അതോടൊപ്പം ട്യൂബിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പേഴ്സ് ഇതെന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബസ്സിന് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ബസ്സിന് മൂന്ന് ചാർജസുകൾ ഉൾക്കൊന്നുണ്ട് അതായത് ഏതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഈ മൂന്ന് ചാർജസുകൾ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇക്വേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് മീൻസ് ഇതിന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു ബസ് ഒരു ദിവസം എത്ര ഓടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം എത്ര ഓടുന്നുണ്ട് ആ ഓട്ടത്തിന് എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എത്ര ട്രിപ്പാണ് ഒരു ദിവസം വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റൊന്ന് ഉണ്ടാവില് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് നാല് ഇക്വേഷനുകളാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ നാല് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ട്രിക്സുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നാല് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് മറ്റൊന്ന് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ആണ് മറ്റൊന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ കൊമേഴ്സ്യൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ലുക്ക് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലൂടാണ് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും ഈ ചാർട്ടറിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയിന്റ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും മറ്റൊന്ന് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഇത് രണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ നാല് ഇക്വേഷനിൽ ഒതുങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നാല് ഇക്വേഷൻ ഒരാൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലംസിനെയും നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബ